دریا جہلم بہتا ہوا جہلم کی طرف ایک بڑا تاریخی مقام ہے قائد اعظم صاحب یہاں پہ تشریف فرمایا کرتے تھے رات گزارنے کے لیے بہترین روم محبت کی آخری کہانی میں بھی اس ایریا کو آپ لوگ دیکھو گے یہ میٹنگ روم ہے جی ابھی ہم لوگوں نے اسٹیک کیا ہے اور بڑی میموریبل جگہ پہ کیا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے قائد اعظم میموریل ریسٹ ہاؤس برسالہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے قائد اعظم جب کشمیر کے دورے پہ آئے تھے محترم فاطمہ جنا کے ساتھ تو یہ قائد اعظم نے قیام کیا تحریک آزادی یہ پاکستان کا دور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا کوئی تصور نہیں تھا سارا کشمیر اور سارا ہندوستان ایک ہی تھا قائد اعظم محمد علی جنا تحریک پاکستان ایک نئی یون اور کشمیریوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ دورے کر رہے تھے تو جب آپ دورے سے واپس آئے تو انہوں نے اس ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا ان کے اس قیام نے اس ریسٹ ہاؤس کو امر کر دیا اور آج یہ قائد اعظم میموریل ریسٹ ہاؤس کے نام سے بلا اس ہسٹوریکل پلیس قائد اعظم میموریل ریسٹ ہاؤس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم لوگ تھوڑی ہائٹی لیں گے بریک کریں گے اس کے بعد پھر آگے نکلیں گے یہ بڑے خوبصورت مناظر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے دریا جہلم بہتا ہوا جہلم کی طرف اور کچھ لوگ جو ہے وہ ریت جو ہے نا اس کو سٹور کر رہے ہیں گاڑی میں شاید کسی گھر کی تعمیر کے لیے اور یہ خوبصورت ریسٹ ہاؤس جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا تو یہ اس کے کچھ اندرونی اور بیرونی مناظر ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور بہت شاندار بڑا خوبصورت بڑا ایلیگینٹ قسم کا یہ ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے سو مزید اندر سے جا کے بھی کچھ وزٹ کرتے ہیں لوگ یہاں پہ آتے ہیں ٹورسٹ تو یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے اسپیشل رومس بنائے ہوئے ہیں ایک بڑا تاریخی مقام ہے قادر ہم صاحب یہاں پہ تشریف فرمایا کرتے تھے اور یہ ان کا فوٹو ہے یہاں پہ یہ چیئر ہے ان کی بڑی فیوریٹ اور یہ سٹنگ ایریا ان کا یہاں پہ محترمہ فاطمہ جنا صاحبہ ان کی بھی چیئر ہے اور یہ پاکستان کشمیر کے فلیگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ روم ہے جہاں پہ قادر ہم صاحب نے قیام کیا تھا سو so, بہت ہی ایلیگینٹ بہت ہی خوبصورت زبردست قسم کا ہے لگژری انٹیک پیارا ساری چیزیں ضروریات زندگی کی اور رات گزارنے کے لیے بہترین روم اسی طرح کے دو بیڈ روم اس کی بیک سائڈ پہ بھی ہیں تو کل ملا کے تین روم ہیں زور بھائی تین روم ہیں اوکے جی یہ میٹنگ روم ہے جی نہیں جی یہ دوسرا روم ہے اس کا یہ بھی بڑا لیوش لگژری روم ہے ماشاء اللہ زبردست اور یہ اس کے انٹیریئرز ہیں ٹیلی ویژن چیئر جائے نماز اور خوبصورت سے بیڈ روم ساتھ میں اٹیچ واتھ بھی ہے بھائی تیسرا روم بھی بالکل اسی طرح کا ہے ضرور بھائی بہت زبردست آپ لوگوں نے مینج کیا ہوا ہے شاباش لیں جی ناشتہ لگ چکا ہے اور بشارت صاحب کی سلیکشن تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ کریں گے ناشتہ سو وی آر ہیئر قائد اعظم میموریل ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے آج کے ناشتے کا خوبصورت مانگ جی ناشتہ کر لیا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بڑی میموریبل اور بڑی ہسٹوریکل ویو بڑا زبردست ہے 
और यहाँ पर मेरे साथ एक दोस्त हैं बल्कि हमारे मोहसिन हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें फैसिलिटेट किया हॉस्पिटैलिटी दी इनसे भी बात करते हैं आपने आज तक यहाँ पर बड़े बड़े नाम देखे होंगे अगर हम पॉलिटिशियन की बात करते हैं कौन कौन से बंदे जो है ना यहाँ पे विजिट करके जा चुके हैं अभी तक ठीक है इसके अलावा मरीम ओके आसफा भुटो ओके और भी जो पाकिस्तान के हाई क्लास पॉलिटिशियन इस तारीख में ओके आसफा भुट्टो बिलावल भुट्टो मरियम नवाज जहूर मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो जगह है ये कायद अजम साहब ने भी यहाँ पे स्टे किया था तो ये जगह थी किसकी ये तो पहले बनाई थी महाराजा हरि सिंह महाराजा हरि सिंह ओके पंजाबी आजाद हो गया उन्नीस सौ सैंतालीस उसके बाद हमारी उन्नीस सौ अड़तालीस में कश्मीर की आज़ादी है उसके बाद फिर ओके नाइनटीन फोर्टी फोर में कादम साहब ने यहाँ पे विजिट किया था और फोर्टी एट में जो है इनको कायद अजम मेमोरियल के नाम से मौसूम कर दिया गया एक और चीज़ बताइएगा मैं पिछले दिनों एक ड्रामा देख रहा था ड्रामा सीरियल उसमें भी मुझे इस रेस्ट हाउस के मुझे मनाजर दिखाई दिए थे वो कौन सा वो क्या सीन है कितने अरसे शूटिंग रही वो शूटिंग थी कोई दस से बारह दिन मोहब्बत की आखिरी कहानी जी मोहब्बत की आखिरी कहानी और बल्कि आज कल वो इसकी दो तीन किश्तें आ भी चुकी है हाँ एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट टीवी पे आगे थैंक यू सो मच जोर भाई बहुत शुक्रिया मोहब्बत की आखिरी कहानी में भी इस एरिया को आप लोग देखोगे यहाँ पर ये व्यू चेक करें कितना खूबसूरत है और दरिया जहलम यहाँ से गुजर रहे मजीद में आपको इसके व्यूज दिखाता हूँ जी काम खत्म और हम लोग वापस आ चुके हैं कायद अजम मेमोरियल रेस्ट हाउस में जहाँ पे हमने आपको विलाग के स्टार्ट में बताया था और आपको उसका विजिट भी कराया था सो ये रूम मिला है और मैं और रशी साहब इस रूम में और दूसरे रूम में बिशार साहब और इब्रार साहब सो आज की रात यहाँ और कल वापसी के लिए रखते सफर बांधेंगे लीजिए खूबसूरत सुबह कायद अजम मेमोरियल रेस्ट हाउस में और ये खूबसूरत मनाजर कैमरे की आंख आप तक पहुंचा रही है यकीन दरियालम की लहरों ने भी वो मंजर देखा होगा जब कैद अजम मोहम्मद अली जना अपनी अमशीरा मादर मिलत मोहतरमा फातमा जना से के साथ श्रीनगर से पिंडी जाते हुए चंद लम्हों के लिए यहाँ उन्होंने क्याम किया होता जरा तस्वर के लिए वो साहते वो लम्हे कैसे होंगे जब वो इन मनाजर से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे और डाक मंगला उनके क्याम की वजह से आज ये अमर हो गया है और आस्टारिकल ये मकाम लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया तो मैंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन उन्नीस में दो तीन महीने और उसके बाद उन्नीस सौ छियासी में यहाँ गोल्डन दिन गुजारे हैं और जिनकी यादें आज तक मुझे तड़पाती रहती हैं और आज माशाल्लाह जब मैं यहाँ दोस्तों के साथ आया हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ अफलाक पे खुलते हुए दर देख रहे थे हम अपने सितारों का सफर देख रहे थे जो जीनत शब थे उन्हें रास आई ना सुबह जो जीनत शब थे उन्हें रास आई ना सुबह डूबे वही तारे जो सहर देख रहे थे और एक मैं था कि मुझ ही से ना देखा गया मंजर एक मैं था कि मुझ ही से ना देखा गया मंजर 
सब लोग तो जलता हुआ घर देख रहे थे हाथों से सिरकती हुई लम्हों की लगामे हाथों से सिरकती हुई लम्हों की लगामे कब देखना चाहा था मगर देख रहे थे और तूफान से मेरी जंग के नाकिद वही ठहरे तूफान से मेरी जंग के नाकिद वही ठहरे जो दूर किनारे से भंवर देख रहे थे जब आंख खुली अपनी सरेदार थे ताहिर जब आंख खुली अपनी सरेदार थे ताहिर हम ख्वाब में फूल और शजर देख रहे थे अफलाक पे खुलते हुए दर देख रहे थे हम अपने सितारों का सफर देख रहे थे दरियाई नीलम के किनारे ये खूबसूरत हसीन नजारे और अल्हम्दुलिल्लाह बरसाला रेस्ट हाउस में जो कि हमारे महबूब कायद मोहम्मद अली जनाह से वाबस्ता यादों से मनवर हैं यहाँ पे एक दफ़ा ठहरने का दोबारा से मौका मिला और कैद अजम मोहम्मद अली जनाह मसला कश्मीर जैसे संगीन मसले के लिए आखिर दम तक जिस तरह परेशान रहे वो आने वाले वक्तों में इसकी संगीनी से बखूबी आगाह थे और आखिर दम तक इसके हल के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए थे अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए इस रेस्ट हाउस में रात क्याम करने के बाद अब रखते सफ़र बांध है वापसी का जहाँ जहाँ पे रस्ते में रुकेंगे आपको बताएंगे आप लोग अगर फैमिली मेंबर हो या दोस्त हो पांच छह लोग तो ये बेहतरीन एक पॉइंट है बरसाला के मुकाम पर है आप जब नीलम वैली की जानब जाते हो तो रस्ते में मुजफ्फराबाद से पहले ये इलाका आता है बरसाला बरसाला के अंदर ये रेस्ट हाउस जो है ये ख़ास तौर पर हमारे भाई ूर जिन्होंने हमें हॉस्पिटलिटी दी जहूर भाई मुझे ये बताइएगा कि लोग रेगुलर बेसिस पर आते हैं फैमिली के साथ भी फैमिली के साथ भी आते हैं रेगुलर दोस्त भी आते हैं ट्रिप भी आता है आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितने बंदों की गुंजाइश है हमारे पास सर इधर से बहुत तो दस से बारह लोग दस से बारह लोग रह सकते हैं आप एक कमरे का चार्ज क्या करते हैं एक कमरे का चार्ज है तैतीस सौ रुपया तैतीस सौ रुपया आप सिर्फ एक काम तैतीस ओके ओके तैतीस सौ रुपये में से भी पच्चीस रुपये कम है सो so, ये आपने देखा कि बहुत ही कम रेट के ऊपर आपको एक बेहतरीन रहाइश मिल सकती है आप लोग जब भी फैमिली के साथ आओ तो इसको ज़रूर एक तो हिस्टोरिकल प्लेस है कायद अजम रहमत लाला के साथ इनका आ, क्या कहते हैं वो नस्बत है इस डाक बंगले की तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो फ्रेंड्स के साथ आते हो ट्रिप पर आते हो दस से बारह के करीब लोग मैक्सीम तो आपके लिए ये एक बेहतरीन जो है वो पॉइंट है खूबसूरती शाहकार और यहाँ से आपको दूर तक दरिया जेलम के मनाजर भी दिखाई देते हैं सो so, आप लोग जब इस साइड को प्लान करो तो ये एरिया भी जहन में रखो